హాయ్ ఈరోజు టీవీ నైన్ స్టూడియోలో మనతో పాటు ఉన్నారు డాక్టర్ కల్పన కల్పన ఫ్రమ్ పార్దా డెంటల్ ఈరోజు లైవ్ లో డిస్కస్ చేయబోతున్నాం డెంటల్ హెయిర్ స్కిన్ కి సంబంధించి ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా టీవీ నైన్ స్క్రీన్ మీద డిస్ప్లే అవుతున్న నెంబర్స్ కి కాల్ చేసి డాక్టర్ కల్పన గారితో మాట్లాడి మీ ప్రాబ్లమ్ సార్ట్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు మా ఫోన్ నంబర్స్ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో టూ జీరో ఫోర్ జీరో టూ త్రీ ఫోర్ నైన్ జీరో వన్ జీరో త్రీ హాయ్ డాక్టర్ గారు వెల్కమ్ టు ఆ స్టూడియో హాయ్ డాక్టర్ గారు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే అది ఎంతవరకు ప్రమాదకరం అంటారు ఎలా తగ్గించుకోవచ్చు అంటారు ఇతర భాగాల్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఎంతవరకు ప్రమాదకరమో నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా ఈక్వల్లీ డేంజరస్ కానీ మోస్ట్ నెగ్లెక్టెడ్ పార్ట్ ఓరల్ క్యావిటీ అని చెప్పొచ్చు ఎలాంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా అసలు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళని సమస్యలు ఏమైనా ఉంటే అవి నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ అని చెప్పొచ్చు బాగా నొప్పెడుతూను పళ్ళన్నీ కదిలిపోతూనో లేదా నోట్లో నుంచి బాగా స్మెల్ వస్తూనో విపరీతంగా చిక్కులలోంచి బ్లడ్ వస్తూనో అలా వాళ్ళ జీవన విధానాన్ని ఏదన్నా ప్రాబ్లం క్రియేట్ చేస్తే తప్ప డాక్టర్ దగ్గరికి రావట్లేదు చాలా డేంజరస్ అండి నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎంత ప్రమాదకరం అంటే మీరు తరచూ నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది ఓరల్ క్యాన్సర్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ వందకి వంద శాతం ఉంటాయి లేదు వదిలిపెట్టారనుకోండి ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ పళ్ళ వరకు చిగుళ్ళ వరకే ఆగిపోవవి అలా మీరు తినే భోజనం ద్వారా మీరు రక్తనాళాల ద్వారా మీకు అందరికీ తెలిసిన కామన్ విషయం నేను ఈరోజు ఇక్కడ కూర్చొని చెప్పక్కర్లేదు మన బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి ఒకదానికోటి ఇంటర్ కనెక్ట్ అయి ఉంటాయి కదా ఒకదానికోటి సంబంధం ఉంటుంది కదా సో ఎక్కడ ఇన్ఫెక్షన్ ఉన్నా ఆ రక్తం ద్వారా ఇతర భాగాలకి చేరే అవకాశం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంటుంది కదా అందులో నేను చెప్పేది ఏముంది సో నోట్లో ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ ఉండి మీరు సరైన టైంకి ట్రీట్ చేసుకోకపోతే మీ సొంత రక్తం ద్వారానే మన గుండెల్లోకి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాకే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బ్రెయిన్ వరకు ఆ ఇన్ఫెక్షన్ పాకే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి లివర్ కిడ్నీలు ఇన్ఫెక్ట్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అలాగే ఎముకల్లోకి కూడా వెళ్ళి ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఎముకల్లో గూడు కట్టుకునే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి ఎలా తెలుస్తుంది మీరు ఏదో చెప్తున్నారు కదా మేడం అందరికీ నెట్ ఉంటుంది అందరికీ ఫోన్ ఉంటుంది ఒక్కసారి ఓరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే అది మన శరీర ఇతర భాగాలు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇతర భాగాలు హార్ట్ బ్రెయిన్ కిడ్నీ లివర్ వీటిలన్నిటి మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ చూపిస్తుంది అవి ఎంత డేంజరస్ అనేది ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఒకసారి చదవండి ఇంగ్లీష్లోనే ఉంటుంది తెలుగులోనే ఉంటుంది హిందీలో కూడా ఉంటుంది ఒకసారి చదివితే మీకు అర్థమవుతుంది సో అందుకని పదే పదే సార్లు ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ద్వారా మీకు నోట్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ని క్లియర్ చేసుకోవాలి నోటిని క్లీన్గా పెట్టుకోవాలి అని మిమ్మల్ని ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది అయితే ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఎందుకు రాలేకపోతున్నారు ఎందుకంటే నోట్లో ఉండే ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని సైలెంట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అంటే ఇప్పుడు షుగర్ వచ్చింది అనుకోండి మనకేం తెలియదు ఏదో కొంచెం ఎక్కువ దాహం వేస్తుంది ఎక్కువ యూరినేషన్ వెళ్తాం ఎక్కువ ఆకలి వేస్తుంది తప్ప మన జీవన విధానంలో పెద్ద చేంజెస్ రావు ఎప్పుడో మనం బ్లడ్ టెస్ట్ చేయించుకుంటే మన డయాబెటిక్ అని ప్రూవ్ అవ్వడం తప్ప అలాగే హైపర్ టెన్షన్ ఇలా కొన్ని సైలెంట్ డిసీజెస్ లాగా నోట్లో ఉండే చిగుళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ పళ్ళకి సంబంధించిన ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఆరంభ దశల్లో ఉండే ఓరల్ క్యాన్సర్ కానీ మీకు నొప్పి కానీ ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు కాకపోతే మీరు నోరు తెరిచి బ్రష్ చేసుకునేటప్పుడు అద్దంలో చూసుకుంటే మటుకు ఆ చేంజెస్ని మీరు చాలా ఈజీగా గమనించవచ్చు ఒకటి లోపల దవడల్లోని వలయాల లాగా పసుపు రంగు మచ్చలు తెల్ల రంగు మచ్చలతోని ఈ దవడలు అనేవి మారడం దవడలు అనేవి గట్టిపడడం తరచుగా ఒకే భాగంలో పుండు పడి చీమ అనేది రావడం పుండు అంటే ఇంత పెద్ద పుండు ఇంత పెద్ద చీమ్ గడ్డలు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారేమో నోట్లో అలా ఉండవండి ఒక పిన్ పాయింట్ సూది మొనంత మతికే అక్కడ పిన్ పాయింట్ ఏర్పడి అక్కడి నుంచి చీమ అనేది కారుతూ ఉంటుంది కానీ పైకి అలా కనిపిస్తుంది కానీ లోపల ఎంత పెద్దది ఉంటుంది అంటే మొత్తం ఈ ఎముక అంతా డొల్ల చేసి ఇంత పెద్ద సిస్ట్ లాగా అది ఫామ్ అయిపోతుంది అది ఎక్కడి వరకు దారితీస్తుంది మొత్తం మీ దవడ ఎముకను కట్ చేసే అంత దూరం వరకు దారితీస్తుంది సో ఎవరికైనా మరీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఎవరికైనా పొద్దున బ్రష్ చేసుకుంటుంటే నెత్తురు కనిపించినా నోట్లో చీమ్ పొక్కులు ఏమన్నా కనిపించినా తరచుగా గాయం అవుతున్నా నోట్లోంచి దుర్వాసన వస్తున్నా చిగుళ్ళలోంచి నెత్తురు వస్తున్నా సగం విరిగిపోయిన మొక్కలున్నా ఎటువంటి ఇన్ఫెక్షన్ నోట్లో కనిపించినా అశ్రద్ధ చేయకూడదు అలా చేస్తే మనకి మనం చేసుకునే చెడు తప్ప అది ఏమాత్రం మంచికి మటుకు దారితీయదు డాక్టర్ గారు పళ్ళ నుంచి రక్తం వచ్చినప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దని చెప్తున్నారు కానీ చాలా మందికి చిగుల నుంచి బ్లడ్ వచ్చినప్పుడు పళ్ళు లూజ్ అవుతూ ఉంటాయి చాలా మంది చాలా సింపుల్ గా లైట్ తీసుకుంటారు పళ్ళ సమస్య కదా మెల్లిగా తగ్గిపోతుందని అసలు ఎందుకు పళ్ళు లూజ్ అవుతాయండి సి చాలా మంది మీరు చూస్తే కొంతమందికి ఎనభై ఏళ్ళు వచ
కేవలం చిగుళ్ళకి సంబంధించిన జబ్బులు వచ్చి మీరు టైంకి ట్రీట్ చేసుకోకపోవడం వల్లే పళ్ళు లూజ్ అవ్వడం అనేది మీకు కనపడుతుంది ఎలా తెలుస్తుంది చిగుళ్ళలో చాలామందికి బ్రష్ చేసుకుంటే పొద్దున్న బ్రష్ నెత్తురు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఉమ్మినప్పుడు నెత్తురు కనిపిస్తూ ఉంటుంది అలాగే చిగుళ్ళు కిందికి జారిపోయి పళ్ళు పొడవుగా అయిపోయినట్టు కనిపిస్తుంది పళ్ళు చక్కగా దగ్గర దగ్గరగా అందంగా ఉండే పళ్ళు కూడా సందులు వచ్చేసి పళ్ళ మధ్యన ఎడం వస్తున్నట్టు పళ్ళు జారిపోతున్నట్టు ఏమన్నా కొరుకుతుంటే పళ్ళు బలహీనంగా అయినట్టు కనపడుతూ ఉంటాయి ఇవన్నీ ఏంటి పళ్ళు అందంగా ఉన్నాయి తెల్లగా కానీ ఈ లోపల చిగుళ్ళలో మార్పుల వల్ల పళ్ళు బలహీన పడుతున్నాయి ఇలా ఎవరి కనిపించినా చిగుళ్ళ జబ్బులని గుర్తించి దానికి ట్రీట్ చేయించుకున్నారనుకోండి ఎందుకు ట్రీట్ చేయించుకోవాలి ఎందుకంటే మన పళ్ళు లూజ్ అవ్వకుండా లైఫ్ టైం మనతో పాటు ఉండి మన ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళ మీద డిపెండ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం చిగుళ్ళ జబ్బులు నయం చేసుకోవాలి దీని ఆరంభ దశలో జింజవైటిస్ అని తర్వాత పెరేడాంటైటిస్ అని ఇలా దశల దశలుగా ఈ చిగుళ్ళ జబ్బులు అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి దాన్ని గుర్తించి మీరు ట్రీట్ చేయించుకున్నారనుకోండి మీ సొంత పళ్ళు మీకు మిగులుతాయి ఈ చిగుళ్ళ జబ్బులలో ఉండే మేజర్ ఇంకొక డిసడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే దుర్వాసన స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది నోట్లో చిగుళ్ళ జబ్బు పెరిగే కొద్దీ నోట్లోంచి స్మెల్ వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మార్నింగ్ బ్రష్ చేసుకున్నప్పుడు ఫ్రెష్గానే ఉంటుంది కానీ మధ్యాహ్నం అయ్యేటప్పటికి మీకు నోట్లోంచి స్మెల్ రావడం ఏదైనా తింటే ఆ తిన్న ఆహారం యొక్క నిలువలు స్మెల్ అనేది మీ నోట్లో పట్టుకుని ఉండిపోవడం లాంటివి కనపడతాయి సో చిగుళ్ళ జబ్బుల్ని అసలు అశ్రద్ధ చేయకూడదు ట్రీట్మెంట్స్ చాలా సింపుల్గా చాలా అడ్వాంటే అడ్వాన్స్డ్గా ఉన్నాయి మీరు స్టార్టింగ్లోనే వచ్చారనుకోండి సింపుల్ లేజర్ అని వాడి మీ చిగుళ్ళ జబ్బులు నయం చేయొచ్చు లేదా బాగా అడ్వాన్స్ అంటే ఎక్కువైపోయింది జబ్బు పళ్ళు కదిలిపోతూ ఉన్నాయి లేకపోతే పళ్ళు చీమ్ కారుతూ ఉంది చిగుళ్ళు వాచిపోయి ఉన్నాయి చిగుళ్ళన్నీ కిందికి జారిపోయి అలాంటప్పుడు కూడా అడ్వాన్స్డ్ గమ్ ట్రీట్మెంట్స్ చేసి అక్కడ లేజర్ వాడి బోన్ గ్రాఫ్టింగ్ వాడి మీ చిగుళ్ళని గట్టిపరిచి మీ పళ్ళ జీవితకాలాన్ని పెంచవచ్చు కానీ నెగ్లెక్ట్ చేస్తున్నారు రోజు చూసే కేసెస్లోని నిజంగా చిన్నపిల్లలు వస్తూ ఉన్నారు ఇరవైలు ముప్పై ఏళ్ళు ఫార్టీ కూడా చిన్న ఏజ్ అండి ఫార్టీ తర్వాత ఇంకొక ట్వంటీ థర్టీ ఇయర్స్ మనం కంఫర్టబుల్గా ఉంటాం ఆ ఏజ్లో కూడా వాళ్ళన్నీ కదిలిపోయిన తీయం చేసుకోవడానికి ఆర్టిఫిషియల్ టీత్ పెట్టించుకోవడానికి వస్తున్నారు అది కేవలం చిగుళ్ళ జబ్బుల వల్లకే జరుగుతుంది కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి ఫ్రమ్ ప్రకాశం నుంచి షఫీ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ కల్పన గారు ఉన్నారు నమస్తే మేడం నమస్తే సార్ చెప్పండి మేడం మా బాబుకి నైన్ ఇయర్స్ అండి ఇప్పుడు ఓకే మేడం బాబుకి ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఈ పళ్ళు కొరకడం బాగా ఎక్కువగా ఉందండి రాత్రి పూట నిద్రలో బాగా పళ్ళు కొరుగుతున్నాడు ఇక్కడ డెంటల్ డాక్టర్ గారికి చూపిస్తే ఏదో ఎక్సర్సైజ్ ప్రిఫర్ చేశారు మేడం ఫేస్ ఫేస్ ద్వారా కానీ ఎక్సర్సైజ్ చేసినా ఏమి యూజ్ కనిపించట్లేదు మేడం బాగా ఎర్లీ మార్నింగ్ బాగా ఎక్కువగా పళ్ళు కొరుగుతున్నాయండి ఉంది సార్ దీని ట్రీట్మెంట్ చాలా సింపుల్ ప్రాబ్లమ్ ఇది దీని బ్రక్సిజం అంటారు నిద్దట్లో పళ్ళు కొరికేది అయితే ఇది చిన్నపిల్లలే కాదు పెద్దవాళ్ళు కాదు మిడిల్ ఏజ్ కాదు వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ బ్రక్సిజం అనే అలవాటు ఉంటుంది వాళ్ళు నిద్దట్లో కొరుకుతుంటారు అనమాట దానివల్ల జరిగే నష్టం ఏంటంటే మన పళ్ళు నిద్దట్లో కొరకడం వల్ల పళ్ళు అరిగిపోతూ ఉంటాయి పళ్ళల్లో విపరీతమైన సెన్సిటివిటీ ఉంటుంది మూడోది పళ్ళు పొద్దున్న లేసరికి కొంతమందికి అయితే చిగుళ్ళలో నుంచి నెత్తురు రావడం పళ్ళు బాగా నొప్పెట్టినట్టు అనిపిస్తుంది నాలుగో ప్రాబ్లం టీఎంజే మనకి ఇక్కడ ఒక జాయింట్ ఉంటుందండి ఇది పళ్ళు రాత్రిపూట విపరీతంగా కొరకడం వల్ల ఆ జాయింట్ మీద ప్రెషర్ పడి లైఫ్ టైం జాయింట్లోంచి పెయిన్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సో దీనికి ఆన్సర్ ఏంటి నైట్ గార్డెన్ ఇస్తారు దీనికి పెద్ద ట్రీట్మెంట్ ఏమి ఉండదండి బాబు చిన్న బాబే కదా మెజర్మెంట్స్ తీసుకుని ఒక పల్చటి ట్రే ఇస్తారు నిద్రపోయేటప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు ఆ ట్రే వేసేసి పడుకో పెట్టండి కొరుకుతాడు కొరికితే ఏమవుతుంది పై పళ్ళకి కింద పళ్ళకి మధ్యలో బ్యారియర్ లాగా ఈ పల్చటి ట్రే ఉంటుంది కాబట్టి ఆ ట్రే అనేది ప్రెషర్ తీసుకుంటుంది రెండు పై పళ్ళు కింద పళ్ళు అనేవి ఇలా కాంటాక్ట్లోకి రావు రాకపోయేసరికి పళ్ళ మీద ఎటువంటి డ్యామేజ్ ఉండదు మూడోది కాంటాక్ట్లోకి రావు కాబట్టి ఈ టీఎంజే జాయింట్ అనేది సేఫ్గా ఉంటుంది సెన్సిటివిటీస్ ఒక చిన్న ట్రీట్మెంట్తో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ని మేజర్ ఇష్యూస్ని మనం సింపుల్గా సాల్వ్ చేయొచ్చు సరే ఒక్కసారి శ్రమ అనుకోకుండా బాబుని తీసుకుని రండి ఇలాగే ఎవరు ఈ సమస్యతో బాధపడుతున్నా బ్రక్సిజన్ నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు నెగ్లెక్ట్ చేస్తే మేజర్ కాంప్లికేషన్స్కి మన చేతుల రమ్మని దారి తీసుకుంటాం స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది కదా సార్ జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో మీకు దగ్గరగా ఉండే బ్రాంచ్కి ఒక్కసారి తీసుకురండి బాబుని ఏ ఉండదు జస్ట్ అచ్చులు తీసుకుని ల్యాబ్కి పంపించి బాబు పళ్ళకి తగినట్టుగా ఆ ప్లేట్ కూర్చోపెడదాం అయిపోయింది ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్డ్ అసలు 
మొహం మీద మొత్తం ముడుతులు వచ్చేసి ఉన్న వయసు కన్నా మనం అధికంగా ఎక్కువ కనిపించడం మన టైం టు టైం తర సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ రెండు ఫంక్షనల్ ఎఫెక్ట్ రెండు సైకలాజికల్ ఎఫెక్ట్ పళ్ళు లేని వాళ్ళందరూ కూడా సైకలాజికల్లీ చాలా డిప్రెస్డ్ ఉంటారు ఎందుకు అంటే ఒక్కసారిగా టీత్ అన్నీ పోయిన తర్వాత వాళ్ళకు ఉన్నట్టు ఉండి సపోజ్ ఒక అరవై సంవత్సరాలు పోయినాయి అనుకోండి వాళ్ళు ఉన్నట్టు ఉండి డెబ్బై డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల వాళ్ళలా కనపడతారు ఎందుకంటే మనకి ఫేషియల్ ఫుల్నెస్ అనేది ఇచ్చేది మన టీత్ మాత్రమే పై గింద పళ్ళు పై పళ్ళు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ చేయించుకుంటాం మనం అవ్వంటాం ఇవ్వంటాం మసాజ్లు అంటాము అన్నీ చేయించుకున్నా మనకి లోపల ఈ మజిల్స్ అనేవి ఫిట్గా ఫిక్స్డ్గా ఉండాలి అంటే ఇది సపోర్ట్ ఇచ్చేది టీత్ ఉండాలి అవి కూడా ముఖ్యంగా దంతాలు ఈ టీత్ ఉండడం వల్లే మనం యంగ్ కనపడతాం ఎప్పుడైతే పై పళ్ళు కింద పళ్ళు మొత్తం అన్నీ పోయినాయో వాళ్ళలో అబ్నార్మల్ ఏజింగ్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఫస్ట్ పాయింట్ రెండో పాయింట్ ఏంటి నమిలు తినలేకపోవడం నమిలు తినలేకపోయేసరికి ఏమవుతుంది ఏం తిన్నా కూడా మనకి అరగదు ఏం తింటాం మనం ఇడ్లీ ఉప్మా రైసు అలా మెత్తటి పదార్థాలు ఎక్కువ కార్బోహైడ్రేట్స్ మీద డిపెండ్ అవుతారు కానీ నలభై సంవత్సరాలు దాటిన దగ్గర నుంచి మన న్యూట్రిషనిస్టులు కూడా ఎవరైనా కూడా మనకి డైటీషియన్లు కానీ ఎవరైనా సజెస్ట్ చేసేది ఏంటి హైలీ న్యూట్రిషియస్ డైట్ తీసుకోమని చెప్తారు హైలీ న్యూట్రిషియస్ డైట్ ఏంటి మోర్ ప్రోటీన్ అండ్ మోర్ ఫైబర్ అలా అన్నీ తినగలం అంటే కూరగాయలు పళ్ళు నట్స్ రొట్టెలు అవన్నీ తింటేనే మన ఆరోగ్యం మెయింటైన్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే టీత్ లేవో అది ఉండదు అందుకే టీత్ లేని వాళ్ళకి ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ రోగ నిరోధక శక్తి కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది ఇప్పుడు మన కరోనా కరోనా వైరస్ని తీసుకుందాం వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు ఎవరికైతే ఇమ్యూనిటీ రోగ నిరోధక శక్తి ఎక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళల్లో ప్రాబ్లం ఉండదు చిన్న పిల్లల్లో బాగా ఏజ్ యంగ్ పీపుల్లో ప్రాబ్లం రాదు అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు నిర తక్కుకుంటారు వైరస్కి అని కూడా చెప్తున్నారు అలాగే ఏజ్డ్ పీపుల్ ఎవరైతే న్యూట్రి ఇమ్యూనిటీ తక్కువ ఉంటుందో అంటే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళు తట్టుకోలేరు వాళ్ళకి ఇమ్మీడియట్గా వైరస్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి అది కరోనా వైరస్ అని కాదు షుగర్ అని కాదు ఫ్లూ అని కాదు కోల్డ్ అని కాదు కాఫ్ అని కాదు ఇది ఏదైనా కూడా ఎవరికైతే రోగ నిరోధక శక్తి తక్కువ ఉంటుందో వాళ్ళందరికీ కూడా వచ్చేస్తుంది అది సో మనలో మనం ఏం చేయాలి మన రోగ నిరోధక శక్తి పెంచే హైలీ న్యూట్రిషియస్ డైట్ డైలీ తీసుకోవాలి అది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు బై డిఫాల్ట్ మనం ఫిట్గా ఉంటాం ఆ తర్వాత నుంచి తీసుకోవాలంటే మనకు ప్రాపర్ టీత్ ఉండాలి సో నేను ఎవరికైనా అడ్వైస్ చేసేది ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఎవరికైనా కూడా టీత్ లేకపోతే పెట్టించండి పెద్దవాళ్ళు ఎవరన్నా కూడా టీత్ లేకుండా పళ్ళ చెట్లతో కానీ నోట్లో ఒక్క పన్నుతో కానీ లేని వాళ్ళు ఎవరన్నా ఉంటే ఈరోజు పార్త డంటల్లో వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ టీత్ మేము ఇవ్వగలం దిస్ ఈస్ అవర్ పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్కడో చూసి ఎక్కడో విని కాదు మా నూట ఇరవై ఐదు బ్రాంచెస్లో కూడా మేము రెగ్యులర్గా చేసే కేసెస్ ఫీడ్బ్యాక్ తీసుకుని మా సక్సెస్ రేటును చూసి మా మా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్తో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలము మీరు మంచి డైట్ని తినగలుగుతారు సో ఏ ఏజ్లో ఉన్నా సిక్స్టీలో ఉన్నా సెవెంటీలో ఉన్నా ఎయిటీలో ఉన్నా కూడా మంచి డైట్ తీసుకోవడం వల్ల మీ ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ అనేవి ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవుతుంటాయి మీ ఎనర్జీ లెవెల్స్ అనేవి ప్రాపర్గా మెయింటైన్ అవుతుంటాయి అలాగే మీ ఫేషియల్ మజిల్స్ అనేవి తొందరగా పీకప్ అవ్వకుండా కరెక్ట్గా మెయింటైన్ అవుతుంటాయి మీరు బయటకు వెళ్ళాలన్నా సోషల్ యాక్టివిటీస్లో కూడా చాలా యాక్టివ్గా మీరు పార్టిసిపేట్ చేయగలుగుతారు సో ప్రాపర్ టీత్ పెట్టగలరా పెట్టలేరా అది మన లైఫ్ స్టైల్కి మనలో ఉండే శక్తికి ఎలా రిలేట్ అవుతుంది అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడమే ఈ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్ ఒక సెంట్రల్ ఐడియా సో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలము ఎవరికైనా కూడా మీకు తెలిసిన వాళ్ళు కానీ ఫ్రెండ్స్లో కానీ ఇబ్బంది పడుతుంటే డెఫినెట్గా ఈ అవేర్నెస్ అనేది షేర్ చేయండి ఎందుకంటే మీకు అవసరం లేకపోవచ్చు టీత్ లేని వాళ్ళకే దాని ఇంపార్టెన్స్ అనేది తెలుస్తుంది రోజు నచ్చిన భోజనం తినలేని వాళ్ళకే దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది నలుగురులో కాన్ఫిడెంట్గా నడవలేని వాళ్ళకే దాని ఇంపార్టెన్స్ తెలుస్తుంది అలాంటి వాళ్ళందరికీ మేము ఇచ్చే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మేము ఇచ్చే అవేర్నెస్ ఏంటంటే వన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఫిక్స్డ్ టీత్ పెట్టగలము వాళ్ళు అందంగా చేయగలము అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళు అన్నీ తినేటట్టు కూడా మేము కాన్ఫిడెంట్గా నిలబెట్టగలము అలా ఎవరికైనా అవసరం ఉంటే కనుక స్క్రీన్ మీద నెంబర్ కనపడుతుంది జీరో ఫోర్ జీరో ఫోర్ వన్ ఫోర్ టూ డబల్ జీరో డబల్ జీరో అది పార్థర్ అంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ని కన్ కనెక్ట్ చేస్తుంది ఇంక్లూడింగ్ బెంగళూరులో ఉండే ట్వంటీ ఫైవ్ బ్రాంచెస్ జస్ట్ మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలన్నా దానికి కాల్ చేసి కనెక్ట్ అవ్వచ్చు కాలర్ లైన్లో ఉన్నారండి కృష్ణ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ కృష్ణ గారు ప్రాబ్లమ్ ఏంటో చెప్పండి డాక్టర్ గారికి కల్పన గారు సార్
అది ఏం చేయొచ్చంటారు నేను ఆల్రెడీ కొకట్ పల్లె లో చూపించుకున్నానండి మన వివేకానంద నగర్ లో వినోద్ గారు అని ఆయన చేశారు మన వైఫ్ కి బాగా చేశారండి ఆయన అయితే దీనికి నేను ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఒకసారి చెప్పగలరా సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఫస్ట్ పాయింట్ మేము బాగా చేసామని కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ రెండోది మీకు ట్రీట్మెంట్ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ బంకర్గా అయిన పళ్ళని నార్మల్గా చేయొచ్చు బ్యూటిఫుల్గా కూడా చేయొచ్చు పర్మనెంట్గా కూడా చేయొచ్చు అందులో ఎలివంటి డౌట్ లేదు కోపం కొంచెం తగ్గించుకోండి సార్ కొంచెం హ్యాపీగా కొంచెం పీస్ఫుల్గా కొంచెం గ్రేస్ఫుల్గా ఉంటే మన టీత్ పాడవడమే కాదు మన హెల్త్ కూడా పాడవదు అలాగే మన మొహం పాడవదు మన రిలేషన్లు పాడవో అంతా కూడా బాగుంటుంది కదా మేము టీత్ బాగా చేసి ఇస్తాము నిద్దట్లో కొరికేదాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు కానీ మీరు ఇంటెన్షనల్గా కొరికేదాన్ని దాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేస్తాం చేయలేం కదా అది మీరు ఎమోషనల్ స్టేట్ని కంట్రోల్ చేసుకుంటూ కొంచెం పాజిటివ్గా మారి కొంచెం కోపం తగ్గించుకున్నారనుకోండి అది మీకు మంచిది మేము పెట్టిన ట్రీట్మెంట్ సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అలాగే మీ ఇంట్లో రిలేషన్స్ మీ ఫ్రెండ్స్తో రిలేషన్స్ అలాగే మీ ప్రొఫెషనల్ సక్సెస్ రేట్ కూడా ఉంటుంది ఇలా చెప్పొచ్చో లేదో తెలీదు దిస్ ఇస్ మై పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు మళ్ళీ ఒకసారి కావాలంటే ఒక్కసారి మళ్ళీ విజిట్ చేయండి మేము చాలా ట్రీట్మెంట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాం మీకు అన్ని రకాలుగా మీకు ఏది కన్వీనియంట్గా ఉంటే దాన్ని ఫాలో అవ్వచ్చు డాక్టర్ గారు నిజంగా ఇలాంటి పాజిటివ్ కాల్స్ వచ్చినప్పుడు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేశారు అట్ ది సేమ్ టైం మీరు చెప్పేది కూడా చాలా ఇంట్రెస్టెడ్ గా వింటున్నారు అలాంటి వాళ్ళ కోసం మరొక క్వశ్చన్ బీపీ షుగర్ ఉన్న పేషెంట్స్ చాలా మంది షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు ఏ హెసిటేషన్ ఉంటుంది ఏది చేయించుకోవాలన్నా ఏ ట్రీట్మెంట్ కి వెళ్ళాలన్నా షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది తగ్గుతుందో లేదో లేదంటే ఏదైనా సర్జరీకి వెళ్ళాలన్నా పళ్ళ ట్రీట్మెంట్కి వెళ్ళాలన్నా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు నిజానికి బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళు డెంటల్ ప్రాబ్లమ్స్ తో సఫర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఎలాంటి ట్రీట్మెంట్ ఉందండి సి బీపీ షుగర్ లేకపోతే ఏదైనా ఒక చిన్న హార్ట్ ప్రాబ్లం వచ్చి ఒక స్టంట్ ఏదైనా పడినా లేకపోతే ఏదైనా చిన్న కిడ్నీ ప్రాబ్లం ఫిల్టరింగ్ ప్రాబ్లం లేదా కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ఉన్నా లివర్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నా వీళ్ళందరిలో ఒక రకమైన డిప్రెషన్ ఒక రకమైన అపోహ రెండు కాంబినేషన్లో ఉంటాయండి అదేంటంటే ఒకటి మా హెల్త్ అంతా పాడైపోయింది ఇంకా మాకు లైఫ్ లేదు ఒక అపోహ రెండోది అసలు మేము డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్కి వెళ్తే కొంతమంది మాను పట్టదని కొంతమంది రక్తం గడ్డ కట్టదని కొంతమందికి ఇన్ఫెక్షన్ వచ్చేస్తుందని కొంతమందికి వేసిన స్టంట్స్ ఫెయిల్ అయిపోతాయని ఇలా రకరకాల అపోహల్లోనే భయపడుతూ ఉంటారు మన నోరు మన శరీరంలో భాగం కాదా చెప్పండి ఒకసారి సరే ఇప్పుడు మన నాకే తీసుకుందాం నాకు షుగర్ ఉంది బీపీ ఉంది లివర్ ప్రాబ్లం ఉంది అన్నీ ఉన్నాయి నా చేతి మీద పెద్ద గడ్డ అయింది నేను అట్లానే పెట్టుకుంటాను మన మానదు నేను ట్రీట్మెంట్ చేయించుకోకూడదు అని అలా చేయం కదా వెంటనే వెళ్ళి ట్రీట్మెంట్ విధానాన్ని మార్చి ఆ గడ్డను కరెక్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ నార్మల్ చేయిని చేసుకుంటాం ఈ చేతి మీద ప్రాబ్లం వచ్చినా శరీరంలో ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా మనం ఎలా ట్రీట్ చేస్తామో నోట్లో జబ్బులు ఉంటే కూడా మనం అదే విధంగా ట్రీట్ చేసుకోవచ్చు చేసే విధానం మారుతుంది అంతవరకు ఎందుకంటే మేము ఎయిడ్స్ పేషెంట్ హెచ్ఐవి పాజిటివ్ పేషెంట్స్ కూడా ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇచ్చాము పెరాలసిస్ పేషెంట్స్ అలాగే జనరల్ అనస్థేషియాలో ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి ఫిక్స్డ్ టీత్ ఇస్తూ ఉన్నాము అలాగే చాలామంది క్యాన్సర్ పేషెంట్లకి ఈ జా మొత్తం తీసేస్తారు అలాంటి వాళ్ళకి కూడా జా రీకన్స్ట్రక్ట్ చేసి ఇంప్లాంట్స్ పెట్టి నమ్మడానికి టీత్ ఇస్తూ ఉన్నాము సి ఇంత అడ్వాన్స్డ్గా ఉంది ట్రీట్మెంట్ అనేది అంత పెద్ద పెద్ద డిసీజెస్ వచ్చిన వాళ్ళే కంఫర్టబుల్గా ట్రీట్మెంట్ చేయించుకుంటున్నప్పుడు చిన్న షుగరు ఒక చిన్న స్టంటు ఒక కాస్త బీపీ ఎక్కువ ఉంటే ఏమైంది లైఫ్ ఏమైనా ఆగిపోయిందా ఆగదు కదా డెఫినెట్గా వాళ్ళందరికీ కూడా డెంటల్ ట్రీట్మెంట్స్ చేయొచ్చు ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చు నోట్లో ఏ సమస్య ఉన్నా కూడా అద్భుతంగా దాన్ని క్యూర్ చేసి నార్మల్కి తీసుకురావచ్చు కాకపోతే నేను ఇచ్చే అవేర్నెస్ నేను ఇచ్చే చిన్న అడ్వైజ్ ఏంటంటే అలా బీపీ షుగర్ ఇతర సమస్యలు ఉండేవాళ్ళు ఏంటంటే కొంచెం ఎక్కువ కేర్ తీసుకోవాలి ప్రతి ఒక్కరికి బీపీ షుగర్ ఉండేవాళ్ళు కాదు నార్మల్ జనరల్ పబ్లిక్ కూడా నేను ఇచ్చే అడ్వైజ్ ఇంకోటి ఏంటంటే రెండు పూట్ల పళ్ళుతోమండి ఫ్లాస్ చేయండి అంటే పంటికి మధ్యన ఇరికిన ఆహారాన్ని క్లీన్ చేసుకోండి అదొక్కటి మటుకు నేను క్లియర్గా చెప్తాను అది చేసే వాళ్ళకి చాలా వరకు నోరు క్లీన్గా ఉంటుంది డాక్టర్ గారు పిప్పల్ల విషయానికి వస్తే చాలా మంది పిప్పల్లతో సఫర్ అవుతూ పళ్ళు తీయించుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళు కొత్త పళ్ళు పెట్టించుకోవాలంటే ఎలా అని ఆలోచిస్తుంటారు ఒక రెండు మూడు పళ్ళు ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టొచ్చు అంటారా అండి లైఫ్ టైం బాగుంటుంది అంటారా అలా పెట్టించుకోవడం వల్ల ఎస్ ఎస్ ఇప్పుడు మనం నోట్లో పళ్ళన్నీ పోతేనే ఫిక్స్డ్ పళ్ళ లేకపోతే నోట్లో అక్కడక్కడ పోతే ఫిక్స్డ్ పళ్ళు పెట్టచ్చా లేకపోతే యాక్సిడెంట్ అయ్యి ముందర పళ్ళు ఏమైనా డ్యామేజ
అంతే సో సింపుల్ రెండే సిట్టింగ్స్ రెండు పళ్ళు లేవనుకోండి ఆ రెండు పళ్ళే పెట్టాలి నాలుగు పళ్ళు లేవనుకోండి ఆ నాలుగు పళ్ళే చక్కగా పెట్టచ్చు సో అంత సింపుల్గా అడ్వాన్స్ ట్రీట్మెంట్ ఉంది అయితే పళ్ళు ఎందుకు పెట్టుకోవాలి అసలు పళ్ళు పెట్టుకోకుండా ఉండొచ్చు కదా ఇటు పక్క పన్ను పోతే పోయింది ఇటు పక్క నమిలు తింటాము అనే ఆలోచన ఉండేవాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు కొంతమంది క్లినిక్కి వచ్చి నాతో చెప్తారు మేడం వెనకాతల పళ్ళు నాకు ఏం చేయదు ముందర పళ్ళు ఉన్నాయి నేను నవ్వితే నాకు పళ్ళు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వెనకాతల పళ్ళు లేకపోయినా పర్లేదు కుక్కర్లో అన్నం ఉడికించుకుని తింటున్నాను నేను అని చెప్తారు సో అది కరెక్ట్ అంటారు ఇందాక నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం ఒకటి రెండోది ముందర పళ్ళు మాత్రం ఉంటే అందంగా కనిపించరండి మొత్తం మీద అన్నీ జారిపోతాయి మనకు ముప్పై ఏళ్ళు ఉంటే మనం నలభై ఐదు ఏళ్ళు ఉన్నట్టు కనపడతాం సో వెనకాతల దంతాలు ఉంటేనే బై డిఫాల్ట్ మన చిన్నపిల్లలా కనపడతాం అది ఆడవాళ్ళు కానీ మగవాళ్ళు కానీ ఎవరికైనా కూడా రెండోది ఒక పక్క లేకపోతే ఇంకొక పక్క తిని మేనేజ్ చేస్తున్నాము అనుకుంటారు కానీ అది ఎక్కువ కాలం జరగదండి ఎందుకంటే రెండు పక్కల మన రెండు చేతులు వాడాలి ఒకే చెయ్యి వాడామనుకోండి ఈ చెయ్యి కూడా పాడైపోద్ది కదా అలానే ఇప్పుడు రెండు పక్కల నమిలి తింటేనే మనకి ఎక్కువ కాలం అంటే మన జీవితకాలం పళ్ళు అనేవి పనిచేస్తాయి రెండు పక్కల పళ్ళని నవలు కూడా ఒకే పక్క నమిలి తిన్నామనుకోండి ఆ పక్క తొందరగా పాడైపోతాయి ఆ పక్క తొందరగా అరిగిపోతాయి ఇందాక నేను చెప్పినట్టు లోడ్ అంతా ఒక పక్క వేయడం వల్ల ఈ టిఎంజి జాయింట్ అనేది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంది పళ్ళు ఉన్న వైపు బుగ్గలు అందంగా ఉంటాయి పళ్ళు లేని వైపు నొత్తపడి జారిపోతాయి సో ఫేషియల్ డిస్ఫిగర్మెంట్ కూడా ఉంటుంది ఈ సమస్యలన్నీ అవాయిడ్ చేయాలి అప్పుడు ఏం చేస్తాం మనం మూడేళ్ళు నాలుగేళ్ళ తర్వాత ఇటు పక్క ఇటు పక్క కూడా ఆర్టిఫిషియల్ పళ్ళు పెట్టుకోవాల్సిన పరిస్థితులు వచ్చేస్తాయి అలాంటి పరిస్థితులు లేకుండా మనం ఎప్పుడైనా ఒకే అడ్వైజ్ ఏంటంటే ఎక్కడ పన్ను పోయిందో అక్కడ పెట్టించుకునే ప్రయత్నం చేయండి దానివల్ల చాలా మంచి జరుగుతుంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను చెప్తున్నాను ఒకటి మిగతా పళ్ళు మన సొంత పళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉండే పళ్ళు డ్యామేజ్ అవ్వకుండా మనం కాపాడుకోవచ్చు రెండు మన మొహం మీద ముడతలు రాకుండా ఫేషియల్ డిస్ఫిగర్మెంట్ లేకుండా ఆపచ్చు మూడోది ఈ జాయింట్ మీద ఎఫెక్ట్ పడకుండా ఆపచ్చు సో అప్పుడు మళ్ళీ ఏంటి మనం టైం కలిసి వస్తుంది మీకు డబ్బులు కలిసి వస్తాయి సిట్టింగ్స్ కలిసి వస్తాయి పైగా దంత వైద్యం చాలా ఖరీదైంది అన్న మాట కూడా పోతుంది ఎందుకంటే అది టైంకి రావడం వల్ల జరుగుతుంది అది రైట్ థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ గారు థ్యాంక్స్ ఫర్ బీయింగ్ హ